¡Feliz Año Nuevo! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al primer videoblog del 2016. Eh, espero que hayáis tenido un final y comienzo de año eh, muy bueno, que no os hayáis puesto como news, eh, que os con nos conocemos, y, y que, haya, que no os hayáis eh, gastado muchísimo en las rebajas de Navidad de Steam. Que os habéis dejado, a que sí, a que habéis dejado Confesarlo, confesarlo <risa> Bueno, eh, ¿qué os cuento? ¿Qué os cuento? Pues eh, eh, Empezamos el año fuerte Empezamos eh, con Novedades en el canal Que os, eh, os iremos comentando En su respectiva sección os, co os comentaré Los lanzamientos de enero del 2016 Para PC Os comentaremos un review de una aventura Que me ha molado muchísimo que es Dead Light, que todavía se encontrará en ciernes en el momento de que veáis vosotros el vídeo, o quizá, eh, no lo sé, tendría que consultarlo, pero quizá terminaba eh, la última publicación, era el mismo día que estará, el mismo día que se hará público este vídeo, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no recuerdo exactamente cuándo, cuándo terminaba Dead Light, eh, pero bueno, eh, haremos un review de este, de este eh, juego de Tequila Works, una empresa española, y qué más, qué más, qué más, bueno, eh, comentaré algunas cosillas de preguntas y respuestas en el canal, o por lo menos los comentarios que me habéis dejado, que ya sabéis que no tienen por qué ser una pregunta, o simplemente con que me digáis algo en el, el, al pie del vídeo, pues eh, ya lo, lo iremos hablando. En fin, eh, solo desearos un fantástico 2016 cargado de juegos, que lo pasemos juntos, que disfrutemos juntos con muchísimas aventuras, y comenzamos con las novedades. Bueno, novedades, novedades. La primera que quiero hacer eh, hincapié es eh, el, la alfa de World of Warcraft Legion. He sido uno de los afortunados en tener acceso a, a esta fase alfa, que no es ni siquiera ni beta. O sea, ya habréis visto durante el mes de diciembre, habéis visto alguno de los vídeos que estaban, estarán en el canal de José Gaming, el normal, el de, el de siempre, el que he tenido siempre, donde tengo todos los vídeos de World of Warcraft. Eh, pues ahí los iré subiendo. Eh, en principio lo hice con, con la programación eh, del canal. Ya sabéis que tenemos un vídeo de World of Warcraft diario en ese canal. Y visto lo visto, pues seguramente... Mmm, Seguramente lo vaya poniendo conforme vaya grabando, vaya subiendo eh, esporádicamente. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el, la programación del canal habitual, que ya sabéis que voy haciendo pues conforme me va viniendo con las cosas que están en el juego. Eh, entonces, pues buscar un hueco para meter algo de Legion entre medias, pues... Eh, por ejemplo, lo, los vídeos que hice sí que me quedaban medio bien porque hice, no recuerdo qué fue, eh, paré, metí le, le, Legion y luego eh, he metido el, los, lo del Guild Sprawl, que son lo que encontramos en Storwin o en Norgrimmar para el, el club de la lucha, será en castellano, no, no sé cómo, cómo será. Y Brawl es Guild, perdón. Eh... Entonces he hecho una serie bastante amplia, un vídeo por cada una de las luchas de las que he ido haciendo y me faltan un montón, que, que no sé si llegaré a subir o no, porque ya sabéis que esto es según, el, según me dé el venazo. Eh, ¿Y qué más? Y pues eso, cada vez que sale, pues por ejemplo, este fin de semana que estoy grabando era lo de las míticas, las, las mazmorras míticas, entonces pues eso, grabaré a, eh, algún... tendremos algún vídeo de las míticas, cuando hago el time walking hago bastantes vídeos de time walking... O sea, quiero decir que, que como hay tantos eventos en el, en el propio juego, pues siempre tengo material. Entonces, meter el, eh, lo de Legión tiene que coincidir en, un, en uno de esos cambios y a lo mejor pues se, se pierde la frescura de que haya sido un cambio reciente. Eh, entonces, lo que haré, pues es lo, ya os lo digo, iré subiendo más vídeos de Legión, de eso podéis estar seguros porque es la caña. Ya hemos visto al Demon Hunter y al Paladín, sobre todo. Hemos visto los comienzos de las misiones en, en las Broken Isles y, y, y los artefactos para el Demon Hunter Havoc y del Paladin Retribution. O sea que tenemos tenemos para rato, tenemos para rato porque quiero quiero ir goliendo un poquillo eh, por, por, todos los, por todos los personajes. Otro de los problemas por los que no subo la, 
los vídeos de Legión más seguido es porque eh, los servidores no están siempre eh, online, ¿no? o sea, los servidores de beta eh, se pasan más tiempo offline si te descuidas que online, y es normal, y sobre todo en estas fiestas, en navidades, que la gente pues está en su casa mmm, poniéndose hasta las patas de turrón y de sidra y champán, mientras eh, pues no van, no van a estar ahí pendientes, a ver, están, los que están trabajando están viendo los servidores live servers, no los de las betas, ¿verdad? Pero bueno, que, que eso, que traer de, iré trayendo, pero no será algo programado, no será algo que sea de todos los días o de tal a tal, no, ya intentaré que sea lo más, eh, ¿cómo se dice?, eh, lo más periódico posible, ¿verdad?, que, que, que sepáis que pues toca ahora Legión, pero nunca, nunca, se, nunca se sabe, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dead Light. Dead Light eh, es un juego del que haremos el, el, la review eh, más adelante, en la sección de reviews. Y... ¿Y qué pasa? Pues que se me ha ido un poco la pinza. <ríe> bueno, eh, es un juego de Tequila Works, una empresa española, y el juego es sensacional, lo recomiendo 100%, además es baratito, creo que cuesta un euro 15 o algo así, que es que vamos, ni, ni una cerveza, os cuesta es un café, no, no, no comprarlo es, es, es... merecéis morir si no lo compráis. No, hombre, tampoco tanto. Pero yo creo que merece la pena porque es un juego de zombies, pues apocalíptico y es en 2D, es medio de plataforma, medio survival, eh, es una mezcla bastante interesante y, y ya os digo, lo, la recomiendo porque, porque me ha gustado bastante, pero bueno, hablaremos en profundidad más adelante. Otra cosa que quiero señalar es eso que veis ahí, es una camiseta nueva que, te, que me he comprado yo, no es un regalo, de la alianza, ya tenemos las dos, la de ahí y la de ahí, que me molan un huevo. Esta sobre todo, la nueva, es un pasote, ya la, algún día la enseñaré completa y absolutamente, pero vamos, la podéis ver ahí. Y una de las novedades es que eh, seguramente sea, sea partner de, de EMP, que es una empresa de ropa, accesorios, música, de, tiene de todo un poco. Entonces, en, tanto en la página de joseraimin.com como en los vídeos seguramente meta alguna cosilla relacionada con el merchandising del propio juego. O de tal. Hay, hay de cosas frikis, hay de películas, hay de juegos, hay de música. Entonces, yo creo que es interesante. De hecho, intentaré poner ya un enlace aquí abajo en la descripción para que, que le echéis una golía. ¿Qué más, qué más, qué más cosillas? ¿Qué más cosillas? Bueno, eh, el final del Witcher 3, que vosotros ya habréis visto el final del juego normal, ¿vale? sin la expansión en el momento en el que estoy grabando esto yo ya he terminado la expansión, Hearts of Stone también es que tenía un montón de, tenía un montón de cosas pensadas para grabar y para ir adelantando terreno en el canal pero me he puesto con el Witcher y hasta que no he terminado no he parado me queda todavía un par de cosillas que, que grabar pero es eso, en, el, en enero lo que vais a tener es el eh, Hearts of Stone, que es la expansión. Creo que han salido unos 20 vídeos de la expansión al final, o sea que tendréis tendréis cuatro semanitas ahí majas. Eh, lo que no sé es lo que haré todavía ahora con el Witcher. Seguramente termine los contratos y lo, las búsquedas de tesoros que me quedan en Skellige. Para eso, para terminar el, el círculo. Y una vez que salga la próxima expansión, que es Blood and Wine, creo que se llamaba, uh, que no tardará mucho. Dijeron que era a principios del 2016 cuando saldría. Y seguramente pues eh, vuelva al canal porque además es que me... Pff, ¿Qué os voy a decir del Witcher 3 que ya no os haya dicho antes, que no haya dicho en cada uno de los vídeos? Es que me encanta y lo recomiendo al 100%. Por cierto, aprovecho, no sé si lo dije ya en diciembre porque es que no sé si se había cumplido ya si se habían otorgado los Oscars de los videojuegos ya porque es que diciembre se me ha pasado uf, con el, la cantidad de curro que he tenido eh, pero bueno el caso es que el Witcher 3 se llevó el premio al juego del año eh, en esa, es que no recuerdo tampoco los, el premio que es el joystick de oro creo que es algo así que es como los Oscars ya, eh, de los videojuegos con el jurado son gente muy entendida del mundo de, de los juegos de revistas y tal y el juego del año ha sido precisamente el Witcher 3 y yo creo que con, con todos los méritos, eh, tanto técnico como sobre todo de historia, que es lo que más me llama la atención a mí de un juego, ha sido fabuloso. Bueno, eh, 
¿Qué más, qué más, qué más os tenía que decir? Eh, cosas que van a venir. Eh, una vez que he terminado el Deadlight, porque es, lo digo, ya, ya está terminado, lo próximo que arrancaré... Eh, tengo varias cosas ahí pendientes, pero eh, una de las que más me interesan, y sobre todo ahora que he terminado el Witcher también, es Assassin's Creed Syndicate. Sí, señor. Eh, empezaremos, si recordáis, ya os había anunciado que tenía ganas de hacer una saga, o sea, la saga de Assassin's Creed, desde el primer juego hasta el último... Eh, grabarlos todos al canal, volver a rejugar los que ya ten, la había jugado en su momento eh, y traerlos al canal el, empezaré con el último con el más nuevo, que es el Syndicate y luego pues ya más adelante pues iremos eh, pasa lo mismo que con el Batman, ojalá tuviese tiempo suficiente como para traer todo lo, lo que quiero hacer y que lo tuvieseis ya aquí, pero tenemos el tiempo limitado y hago lo que puedo <risa> pero sí, poco a poco vendrá la saga de Assassin's Creed, la saga de Batman Arkham y muchas más cosas muchas más cosas que están por llegar y otra de las cosas que probablemente sea de lo próximo en traer me estoy pensando en seguramente sea eh, Green Fandango y también tengo el Unepic o Unepic que quiero, que quiero traerlo también al canal ah, y sobre todo otra de las aventuras que si os han gustado los temas de, o sea, las de Telltales y tal, seguro que os gustas también que es Life is Strange la recomendó, bueno, me la recomendó un montón de gente, pero eh, uno de los que más fervientemente lo han hecho ha sido David de Mind Traveler, un fuerte abrazo desde aquí eh, que es su grupo es una caña de metalcore y, y el tío es un da gusto tenerlo en la lista de amigos porque siempre siempre comparte cosas interesantes y tal en las redes sociales aunque hace un, algunas veces un poco de spam de su grupo pero no pasa nada así nos enteramos verdad <risa> que por cierto Mind Traveler acaba de sacar disco de echarle una golía porque tiene buena pinta ya os digo, Metalcore del bueno. <risa> en fin, pues Life is Strange, de momento he pillado solo el episodio 1, pero vamos, en estas rebajas navideñas, antes de que acaben, terminaré de pillar todo, porque creo que están por 12 euros o algo así, o 13, toda la, toda la aventura, o sea que es de es de cárcel si no lo pillamos, ¿verdad? Además, son, son varias horas de, de juego que tendremos para un par de meses, por lo menos, seguro. ¿Y qué más novedades? Bueno, he, he, he pillado alguna cosilla por ahí, las dichosas ofertas de, de Navidad de Steam, ¿verdad? Pero no las voy a desvelar, no las quiero desvelar todavía porque tengo una acumulación de juegos y de, y de cosillas por hacer que, que tela marinera. Entonces no quiero, no quiero desvelarla todavía, ya lo desvelaremos en su momento y en el blog correspondiente cuando me vaya a poner con ello. De momento... Recapitulando, eh, tenemos, no sé si habrá, como os decía, lo del deadline, no sé si terminará el, eh, habrá terminado el día que, eh, que estéis viendo esto o le quedará una semana. O sea que terminaba el domingo, pero no sé, <ríe> no sé cuándo. Y, y eso en el canal de José Gaming es, en el de Gameplay solo en castellano, y ahí eh, meteré seguramente el primero que sea sea el Assassin's Creed Syndicate y seguramente lo mezcle con Life is Strange ahora que he terminado de hacer el Witcher pues eso eh, tendremos World of Warcraft Legion por ahí a mansalva continuaremos con nuestras rotaciones de Diablo 3 que por cierto termina la temporada 4 y comienza la temporada 5 a mediados de, de enero, o sea la temporada 4 terminó el día 31, 30 o 31 de diciembre tendremos 15 días para para parar para, a papá para ver eh, los cambios del parche pero sin empezar la temporada para prepararnos para esa temporada y el, a mediados, el día 15 creo que era exactamente, eh, comienza la temporada 5 de Diablo 3 todavía no he terminado de decidir qué personaje me voy a hacer, el que más papeletas tiene es el cruzado, así que si tenéis alguna sugerencia, pues bienvenida será <risa> eh, así que ya sabéis, eh, lo que nos espera también a partir de enero es el final de la temporada 4 de Diablo que eh, como os lo he, eh, habré dicho en los vídeos, si sois seguidores de la saga lo habréis visto ya, eh, mi intención es que tener vídeos programados incluso cuando no haya temporada, o sea que hasta el día 15 que salga la expansión, incluso algún día después, todavía se esté en el canal viendo vídeos de la temporada 4, a ver si conseguimos completar algo más del diario de, de la aventura, ¿verdad? Eh, posteriormente eh, pues ya empezaremos con la temporada 5 que supongo que será a finales de, del mes de enero 
¿Qué más? Eh, bueno, lo, lo que os he dicho, eh, meteré Life is Strange y Green Fandango lo quiero poner también, lo que no sé si será uno antes que el otro, ya lo iremos viendo. El Green Fandango me refiero a la edición remasterizada que, que hicieron los Double Fine hace poquito y que podréis pillar también para ti todo en Steam o en G2A. Ya cuando salga el gameplay, pues podréis pillarlo en el enlace en, que pongo siempre en la, en la descripción. Y nada más, eh, nada más que alegar, señorías. Espero que os gusten que estas novedades y no os vayáis, no os vayáis porque enseguida seguimos con, con más cositas que serán los lanzamientos para PC que más me han llamado la atención del mes de enero. Bueno gente, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nuevo con los lanzamientos del mes de enero para PC. Lanzamiento de... ¡Oh, joder, tío! No, lanzamiento de... Ya, ya, está, ya huele, esa broma, ¿verdad? Esa coña. <ríe> Fue mala la primera vez que la hice y, y si la sigo haciendo, pues peor va a ser. Bueno, eh... la información esta la estoy sacando de la página eh, 3dejuegos.com y la... los lanzamientos que más me han llamado la atención del mes de... De enero son el primero, el 12 de enero, sale Assassin's Creed Chronicles eh, India. Eh, Assassin's Creed Chronicles, ya sabéis que me, a mí la saga de Assassin's Creed me encanta, soy un apasionado de la misma. Ahí tenemos a... a ver, que me echen para el otro lado. Ah, no, ahí, ahí tenéis a Ezio y su mensaje de vivir sobre eh, según el credo, ¿verdad? Pues eh, Assassin's Creed Chronicles es una, un intento más de Ubisoft de exprimir la teta al máximo de la saga Assassin's Creed. Eh, no tengo todavía el primero, que era el de China, si no, me, si no recuerdo mal. Y los, las Chronicles son unos juegos en 2,5D que son medio de plataformas y tal, eh, con un, un estilo gráfico más, eh, más artístico, menos, menos 3D y detallista. Muy, muy interesante, sobre todo por, en cuanto a entretenimiento y jugabilidad. Es, se, se acercan más al, al rollo de los juegos de Android, de los primeros juegos de Assassin's Creed de Android, que era también así medio de plataformas, ¿verdad? Pues de ese estilo, y nos cuentan eh, diferentes historias de diferentes asesinos por diferentes partes del mundo. Eh, ya os digo, la primera creo que fue China, si no me equivoco mal, o sea, si no me equivoco. Y la siguiente va a ser India, que sale, como os digo, el 12 de enero. Eh, la verdad es que mmm, yo creo que es algo que es muy para fanáticos de la saga, y no sé si la traeré al canal o no, pero bueno, ahí lo tenéis porque me llama la atención. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por aquí eh, Resident Evil 0 HD Remastered. Sale el 19 de enero, es cuando sale esta entrega, que es una remasterización del primer Resident Evil, si no me equivoco. No, no me lo tengáis mucho en cuenta. Y eh, sin salir de la saga Resident Evil, eh, Origins Collection sale el 22 de enero. O sea, tres días después, tenemos eh, la colección de los orígenes de, de Resident Evil. Eh, igual, yo creo que es más que nada para seguir mamando de la teta de un de un juego muy, muy exitoso en el pasado y que seguramente sobre todo a los que hayan sean fanáticos de la saga pues eh, hará las delicias. De hecho, no recuerdo si es el, el remasterer, el remaster este, que no era directamente un port a nueva, te a nueva eh, tecnología, sino que era rehecho el juego realmente. Pero bueno, le no estoy puesto al 100%, el caso es que me llama la intención y creo que, que lo seguiremos de cerca, aunque tampoco sé si, si vendrá al canal o no, pero es interesante, es. <ríe> ¿Y qué más? Bueno, eh, sabéis que me encantan los juegos de, de Lego, de, de estos para, para PC no solo he traído el, el Lego Marvel eh, Heroes este creo que se llamaba y no lo llegué a terminar que lo tengo en tareas pendientes y que va a volver seguro al canal porque ya, ya os digo, a mí me, me lo pasaba genial lo que pasa es que son juegos más bien para jugar dos personas jugar uno solo es, men, es menos divertido, es más aburrido pero bueno, aún así yo me lo paso genial me parecen súper curiosos y un humor bastante, bastante decente además para toda la familia bueno pues eh, siguiendo esa estela de, de Legos eh, tenemos eh, de Titi Games también por supuesto tenemos el 29 de enero, Lego Marvel Vengadores, otro juego de la misma, del mismo estilo, 
y seguramente cuando baje de precio porque sale a un precio de 30 euros creo que es pues seguramente cuando baje y lo podamos pillar por 5 como muchos de los juegos estos de, de las ofertacas que hemos pillado en Steam yo, yo tengo 3 o 4 o 5 incluso de Lego y todos los, los he pillado por menos de 5 euros cada uno o sea que ya sabéis que si, si podéis pillar la oferta acá buena, pues eh, os salen tiradísimos de precio. Y creo que ya está, que os, creo que estas son todas las novedades que me habían llamado la atención. Eh, sabéis que siempre se me queda alguna en el tintero, que podéis que puede que os guste a vosotros y que, que yo no haya dicho. Puede que de las que haya dicho alguna a vosotros no os guste. Cualquier cosa me lo podéis comentar, dejar abajo en los comentarios y, y lo mencionaré para el próximo vídeo. O, os daré las gracias, por supuesto. Y os tiraré un besico así. <risa> Pero bueno, no os vayáis que enseguida volvemos con el review de Deadlight. Hola, hola amigos, Deadlight, un juego de tequila Works, una empresa española eh, con gente de Pyro Studios, de Pyro Studios, de Blizzard, me importa un Pyro, me voy al Pyro, no, Pyro Studios son los del Comandos y tal, creo recordar, o sea que es una gente con de los mejores, de los más famosos de desarrolladores aquí en España, pues hay gente que se ha ido ahí a Tequila Works eh, Tenemos gente de Blizzard también que estuvo trabajando en Blizzard Tenemos de varias plataformas, de, de varias compañías eh, importantes Pues eh, se han juntado, creado Tequila Works Y Deadlife fue un juego que creo que salió si simplemente en modo digital para Xbox Y que posteriormente pues se eh, lanzó para PC Y no sé si estará también, supongo que sí, para, para el resto de plataformas es un juego muy interesante, bastante original para, para mi gusto, porque en, en, un, en un mercado en el que prima la, la revolución técnica, lo más cuanto más gráficos tengas mejor y tal, pues eh, recoge el testigo de los juegos de plataformas, aunque utiliza un motor gráfico bastante guapo, que es el, el Unreal, creo que era el que utilizaba, y está, el nivel gráfico está bastante bien, los detalles que tiene están muy currados, y, y lo que es la ambientación del juego está es fenomenal, pero no es, no es lo, por lo que destaca el juego. Eh, la jugabilidad es un, una mezcla de plataformas, survival, acción, y muy interesante, una apuesta sencilla de aprender a jugar. Eh, quizá echo de menos que, que marquen mejor el tutorial, por así decirlo, de cómo pues sprintar, de cómo... Pero bueno, en, si habéis seguido la saga, el juego en la serie, perdón, en el canal, eh, habréis visto que yo con, he aprendido a utilizar las cosas en cuanto había algo que no me cuadraba o que no, que no sabía cómo, dónde era o cómo hacerlo, simplemente me iba al, men, al menú, en las opciones, al controlador y veía exactamente dónde, dónde tenía cada una de las, de las funciones, que no era muy complejo, vamos, que, que aprendes a, hacer, a jugar en, en un momentillo. Y, y está todo chulo, todo chulo. Es eh, muy curioso, eh, la historia está muy bien, eh, los interludios los hacen en modo cómic, en... Mm, quiero decir que no es una animación, no es eh, una animación al uso, me refiero, porque realmente sí que está animado y tal, y tiene brillo y se va moviendo y todo eso. Pero es más eso, es más dibujo, por así decirlo, rollo como en, como el final de Diablo 3 Reaper of Souls, ¿no? Que es como en pergamino escrito, pues de ese estilo, en plan cómic, o por ejemplo como, como en el Mass Pain, que eran tiras de cómic, ¿no? De cómic policíaco, pues de este de ese estilo son los interludios y creo que está muy, muy bien, que hacen su función de, de ponernos en la historia, de narrar la historia. Y una historia que está muy bien hecha, o sea, personalmente me ha gustado bastante, sobre todo el final, el final es de los que te quedas Piquet. No lo voy a decir porque evidentemente si hay alguien que no lo habéis visto, pues no quiero haceros spoilers y bastante tendréis ya con los de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Eh, sea como fuere, es una historia, como os digo, muy bien desarrollada. Eh, si bien en el, en, entre medias tenemos algo que no es eh, novedoso, no es una novedad aplastante, porque al fin y al cabo es un mundo posapocalíptico, hay zombies, eh, están los humanos buenos, los humanos malos, tenemos que buscarnos la vida, ¿no? 
y creo que es algo que ya hemos visto, pero la, el final sobre todo es sensacional y la presentación del juego también. La ambientación es muy buena también y recorremos eh, lo típico de los típicos escenarios que hemos visto en, en sitios de estos, pues un estadio, eh, un, las cloacas, eh, ciudades arrasadas, eh, está muy bien, muy bien, muy bien. Y ya os lo digo, os recomiendo muchísimo que, que pilléis el juego, es cortito, o sea, no sé cuántas horas echa, eh, a lo mejor 5 o 6 horas puede durar como mucho el juego, o sea que eh, además ya sabéis que yo soy un zote y que me atasco muchísimo, pues ya os digo, eh, es cortito, es rápido de jugar y muy recomendable y sobre todo es baratito porque por un euro y poco, o un euro incluso lo he llegado a ver, Podéis pillarlo, ya sabéis que en los vídeos del gameplay tenéis el enlace para pillarlo baratito en G2A Y, y por lo que cuesta un café podéis tener el, el juego eh, Así que ya sabéis, lo recomendaría por supuesto el, Me lo he pasado genial con él Y espero que vosotros también lo, le hayáis echado un vistazo y os lo hayáis pasado bien viéndolo Así que nada, un, vamos a la siguiente sección que son las, las preguntas y respuestas Preguntas y respuestas o comentarios simplemente. <ríe> eh, voy a empezar con el primero que nos hicieron en el videoblog del mes de diciembre, que fue Arthur Med Warrior, que me, me parece que a este hombre lo conozco una miaja. <ríe> Un fuerte abrazo, Arthur Med. Algún día volveremos a ver a ese elfo por ahí llevándose hostias, ¿no? A ese saco de saco de golpes. Eh, no Me dice, genial el vídeo, José Ra, ojalá tuviera tiempo para echar un rato jugando, no me da la vida <ríe> Y es verdad, que, que lastimica que no nos dé más tiempo para poder jugar, eh Había un dicho que eres, cuando eres joven tienes tiempo pero no tienes pasta, tienes tiempo energía pero no tienes pasta Cuando llega una edad que tienes eh, pasta, tienes energía pero no tienes tiempo Y cuando eres anciano tienes tiempo eh, tienes pasta pero no tienes energía, ¿no? <risa> pues estamos en la época esta en la que no tenemos tiempo ni para rascarnos un, el culo, pero bueno, eh, ya vendrán tiempos mejores a los que podamos echarle más ratejos ahí a los, a los juegos. Eh, la verdad es que compartimos, Arthur Med y yo ten, compartimos gusto por muchos de los juegos, hemos jugado juntos a Diablo, de hecho Diablo 3... Eh, subimos a nuestros personajes prácticamente al mismo tiempo Los primeros bárbaros que íbamos íbamos Iván, eh, Arthur y yo con, con, con nuestros tres bárbaros ahí, con tres cojones <ríe> Y bueno, al World of Warcraft hemos pasado muchísimas cosas juntos también Así que un abrazusco y a ver si a ver si algún día podemos volver a echar algún, aunque sea un, un heroico, una, alguna cosilla por ahí en el WoW o en el Diablo, donde sea. Si será por cosas por hacer, ¿verdad? En fin, siguiente. Grande José Ra, sigo esperando ese gran juego motillano, decía Mickey Power. Un fuerte abrazo también para Mickey Power, qué grande que eres, cabrón. Que por cierto, tiene un, un gameplay que me llamó mucho la atención, pero no he tenido tiempo de, de poder ver seguido. Que es de Until Down, creo que se llama el juego. Una aventura survival y tal, muy interesante. Os recomiendo que le echéis un vistazo, porque además con, con los flash que es Mickey, seguro que pasáis un buen rato también. <risa> bueno, eh, se refiere a. Porque ya lo corregí yo en el, en el comentario. Dice que le dije: Pues no te preocupes, que caerás. Además, eh, las dos entregas que tienen. Eh, pero es careño, sí, porque es de. Los creadores son de Villanueva de la Jara, un pueblo de aquí al lado, de donde vivo yo. Y se refiere al engaño de Barba Poca. Traeré seguramente las dos entregas, el 1 y el 2, pero más adelante, porque tengo un montón de, de cosas en tareas pendientes. Un fuerte abrazo también para Guillermo, eh, Barba Poca, alias, <ríe> que es eh, uno de los desarrolladores del, del juego. Y, y además que lo hicieron con mucho arte, mucho arte, y, y seguramente que pasamos un buen rato. El primero yo ya me lo pasé en su momento. Y fue bastante guapo Y el segundo no, el segundo no solo lo instalé, lo abrí y no tenía tiempo y lo, y lo dejé Pero volverá, volverá Por cierto, también tienen un jueguecillo para Android que se llama Peloticas el, el, 
la empresa se llama la Jara Aventura, bueno, la desarrolladora, y si tenéis un Android lo tenéis, creo que es grat está gratis también en, en, el, en Google Play, que consiste en, en puzzles con, con unas bolas de, de ir pasándolas hasta un agujero, ¿no? O sea, hasta un hasta una especie de, de portería, ¿no? Tienes que pasar obstáculos con, con el sensor del de, equilibrio del móvil. Y tiene, tiene buena pinta, sobre todo por la dificultad que tiene, que, que hay que echarle tiempo. <risa> Pero bueno, eh, más cosillas. Esto no está en los comentarios, esto es un comentario que me hizo mi hermano que me decía oye, pues si has creado, has partido el canal en dos, en, en el de gameplay solo en castellano, que es donde estaréis viendo este vídeo y donde visteis el videoblog anterior y donde habréis visto Dead Light y donde vendrán más aventuras de ese estilo, dice, pues si, si tienes ahora el canal en castellano y el, y el otro, no es contraproducente para ti, sí es contraproducente a priori o sea, en principio, por, más que nada porque este canal se va a comer una mierda porque la, la, el mayor número de visitas y de suscriptores que tengo en el otro canal es eh, sobre todo por World of Warcraft. Pero precisamente por eso también eh, quiero ser honesto y no meterle, encansinar a la gente que a lo mejor solo le interese World of Warcraft, pues que no tenga 40 vídeos de, pues, de Assassin's Creed o incluso, pues sobre todo porque la, la gente que va a venir a ver los vídeos de World of Warcraft o Hearthstone o, o Heroes of the Stone, la, el 75% no van a ser hispanoparlantes entonces pues les puede resultar abrumador el, el resto de, de, de gameplay sobre todo entonces precisamente para eso y para ser honesto eh, y que la gente que solo le gusten los gameplays también en castellano pues lo tenga a su lugar, no tenga que estar viendo lo mismo no tenga que estar viendo los 40 vídeos que hay de Hearthstone, de Heroes of the Stone, de World of Warcraft y tal pues tenemos este canal que empieza de cero, espero que, que os gusta, que, que os guste, perdón, que os suscribáis y, y que elijáis pues el cuál es el canal que, que más se apaña, se adecua a vuestros gustos. Eh, si os gustan las dos cosas, pues suscribiros a los dos. Que os gusta solo los gameplays, pues suscribiros a este. Que os gusta solo Heroes of the Storm, eh, Hearthstone y World of Warcraft, pues suscribiros al otro que más que nada ya os digo es por ser honesto con el público y como si fuese yo aquí una estrella verdad <risa> y, y aunque es pues sí probablemente sea contraproducente a corto plazo yo creo que a largo plazo pues será mejor para para todos tanto para vosotros como para mí y qué más tenía que decir pues creo que ya está eh, sigo recapitulando del vídeo anterior del videoblog en el que me pedían lo de League of Legends, ya me han insistido varias veces, de momento lo tengo y sigo teniéndolo instalado pero hasta que no me vea con ganas de jugarlo realmente pues no lo, no lo voy a poner, que, que ya os digo además me lo, me, me, me lo han comentado tanto por una cosa como por otra, o sea tengo gente que me dice, oye pues sube League of Legends que te lo vas a pasar de puta madre, y gente que dice coño pues si no te gusta League of Legends no lo subas yo lo que quiero es probarlo, no, no pierdo nada en probarlo y seguramente pues eh, lo comparta con vosotros mi, mi experiencia en ese aspecto. Eh, pero sobre todo lo quiero hacer cuando me sienta con ganas, no quiero hacerlo de forma obligada ni, ni mucho menos, quiero que sea algo natural. Igual que me pasa con Minecraft, hasta que no me vea con ganas de probar Minecraft, que por cierto puede que incluso traiga antes el modo historia que el Minecraft en sí, que ya lo he visto por ahí en alguna ofertilla que me ha llamado la atención, me ha picado el gusanillo y no, no he terminado de comprarlo. Igual que el, ¿cómo se llama? el Outlast que me recomendaba Guillermo en uno de los videoblogs, también lo he visto por un euro y pico, así que pronto vendrá al canal, lo que no sé es cuándo, estamos en las mismas, quiero, quiero subirlo cuando me sienta cómodo con el, con el juego, cuando me sienta con ganas de jugarlo y no, no por obligación, sino por, porque quiero hacerlo. Así que nada, pues eh, lo voy a dejar aquí, M muchísimas gracias por haber visto las... Sabéis que abajo tenéis el enlace para que vayáis directamente a cada una de las secciones. Espero que os haya gustado el videoblog y que por fin nos haya quedado un videoblog corto, en... porque dije en el anterior que quería que fuese más corto, pues el más largo de todos, casi una hora ahí dando la chapa. En este espero que al final sí que se cumpla y que sea más corto eh, y que os lo paséis genial. Que, que me comentéis qué es lo que os parece, que, que queréis las sugerencias, las dudas, cualquier cosilla, 
lo podéis poner en los comentarios, eh, tanto en los comentarios del vídeo como pues si queréis mandármelo por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por donde sea, que sabéis que tenéis también el enlace a todas mis redes sociales para seguirme de cerca y, y cualquier cosa, cualquier cosa que se os antoje que, quere, que queráis decirme, pues bienvenida será todas las críticas, tanto buenas como malas, sobre todo si son constructivas y sobre y todo si vienen desde el respeto. Si me vais a decir, eres gilipollas, no me, no me gusta, pues no tiene fuste ninguno que me digáis eso. Pero bueno, aún así, si queréis decirlo, también podéis. Eh, en fin, ya no os doy más la chapa. Eh, lo dicho, espero que os la hayáis pasado genial, que como os digo... Una vez más, que paséis un feliz 2016 cargado de juegos y que me acompañéis con todas las aventuras que vendrán a lo largo de este año, que van a ser muchas, van a ser muchas, espero, no vaya a ser que me pille mañana un camión y ya no, no podamos hacer nada más, ¿verdad? <risa> en fin, nos vemos siempre que vosotros queráis, donde Aquí, en mis dos canales, José Ragaming y José Ragaming es. Chao. <risa>